हेलो एवरीवन आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर जिंकल पटेल फ्रॉम रॉफेल बीसीए कॉलेज वेलकम यू ऑल नाउ आवर सब्जेक्ट इज आईटी टूल फॉर बिजनेस इन दैट सब्जेक्ट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अनदर टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नाउ वी कैन क्लासीफाई कंप्यूटर इन थ्री डिफरेंट टाइप दैट first one is we can and describe first type of computer that is based on size and second type of computer that is based on mechanism or technology used and third type of computer we can say based on purpose now in first one based on size depend on size we can differentiate computer in four type like super computer main frame computer mini computer and micro computer and another thing micro computer can also be divide into three like desktop computer laptop computer or palm top computer now based on mechanism computer can be divide into three type first one is analog computer second one is digital computer and third one is hybrid computer so based on this two technology analog and digital we can classify this type of computer it means we can classify this type of computer that is based on mechanism or we can say technology used then third one is based on purpose we can divide computer in two type first one is general purpose computer and second one is special purpose computer now let me explain first type that is type of computer based on size right so in that first one is super computer first one is super computer now first one first thing i want to tell that super computer is not like portable they were large in size but they are very fast and powerful machine and it run at the speed of 10 mbps 10 million instructions per second and they were very expensive because that computer were not used for general application generally they are used for scientific purpose example of this super computer are prey and cdc cybers now next one is mainframe computer now they are built for general computing it means it directly helping the needs of business or engineering right so this type of computer can be used in business purpose or in engineering now although these computing system are a step below super computer but they are still very fast and will process information about 10 mbps million instructions per second and this type of computer is very expensive is still very expensive and it is not easily found in general design offices as i said they are helping needs of business and engineering but still they are not easily found in general design offices like large offices or kuch engineering ke liye used hote thi mainframe computer now third one is mini computer now they were developed in 1960s resulting from advances in microchip technology like mini computer jo bane hai usme microchip technology used ki hai and they are smaller and less expensive than mainframe computer or super computer mini computers are run at several mbps million instruction per second and can support 5 to 20 users now many users throughout the 1960 use the mini computer due to their low cost and high performance so it provide high performance at very low cost okay now next one is micro computers they were invented in the 1970s and they were generally used for home computing and dedicated data processing workstation it has 
dedicated data processing workstation this type of computer can process the data process the information also so advance in technology have improved microcomputer capacities and resulting in the explosive growth of personal computer in industry so in the 1980 many medium or small design firm were finally introduced as direct result of the low cost and availability of microcomputer so after this time all the companies small companies industries can able to use this microcomputer because of low cost okay now microcomputer can be divided into three type desktop laptop and palm top now first one let me describe desktop now a desktop computer is a personal computing device and it is designed to fit on a physical office desk small office mein ye fit hota tha now it include monitor keyboard mouse etc almost all the desktop computer include a built in modem and storage devices like storage device hard disk ram theek hai wo inbuilt hota hi tha and it also include modem theek hai networking mein jo used hota hai wo desktop computer aapne dekha hi hoga theek hai sabhi offices mein hamari lab mein ye dekhne ko milega then second type of micro computer is laptop now a laptop is a personal computer and it designed for mobile use and a small and it is light enough to sit on a person's lap while in use right laptop computers aapne dekhe hi hain kya hai so compared to full size computers this laptop integrated most of the typical component of a desktop computer right it also include display keyboard pointing device it mean touch pad track pad right it also include speaker battery right it, it all this component include in a small unit and it is portable we can take anywhere this laptop ओके नाउ थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज पाम टॉप नाउ पाम टॉप इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट लिटरली फिट ऑन योर पाम कंपेयर टू फुल साइज कंप्यूटर्स पाम टॉप आर सेवरली लिमिटेड बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टन फंक्शन सर्च एज फोन बुक कैलेंडर ठीक है ज़्यादातर वो यूज नहीं हुआ है अब पाम टॉप में हम हमारा एंड्रॉयड फोन भी इंक्लूड कर सकते हैं सिक ठीक है सो पाम टॉप पाम टॉप दैट यूज अ पेन रेदर देन अ की बोर्ड फॉर इनपुट एंड यस ऑफन कॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पी डी ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स क्लियर दिस थ्री डिवाइस राइट दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन माइक्रो कंप्यूटर नाउ लेट मी एक्सप्लेन अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज बेस्ड ऑन मेकेनिज्म it means analog computer digital computer and hybrid computer now let me explain analog computer the word analog means continuously changeable in quantity like analog means what kya hai analog means continuous continuous form mein hoga aur continuous changeable hoga size jo hai wo change hoti rehti hai now the analog computer accept input data in continuous form and output is obtained in the form of graph like see what do you mean by analog data it means jo continuously change hota rahe usko analog data bolte hain aur us pe se analog signal banta hai like in this way ye analog signal hai theek hai it means what yahan pe jo data hai wo continuously slowly 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 bad raha hai theek hai continuously change ho raha hai continuously decrease ho raha hai clear it means for example one yahan pe zero hai aur yahan pe one hai तो यहाँ पे जो डेटा बढ़ रहा है ठीक है तो वो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ऐसे करके करके वन हो रहा है इट मीन्स वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ठीक है सो ऐसे कंटिन्यूस डेटा को एनालॉग कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट ऐसे ग्राफ में देता है सिग्नल्स में ठीक है एग्जाम्पल्स आर 
वॉल्टेज करंट साउंड स्पीड टेम्परेचर प्रेसर एक्सेट्रा एंड द एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू मेजर द कंटिन्यूस वैल्यू कंटिन्यूस वैल्यू को वो मेजर करता है ठीक है यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वोल्टेज करंट साउंड दैट वैल्यूज आर कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड डिक्रीज हियर एनालॉग डिवाइस का एक एग्जाम्पल मैंने रखा है थर्मोमीटर बिकॉज इट मेजर कंटिन्यूसली द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम लाइक हम जो थर्मोमीटर uh, होता है जिसमें मर्क्यूरी यूज होता है ठीक है तो वो कंटिन्यूसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ठीक है लाइक वो सिक्स लाइक like वो 98.00 एट से 99 पे डायरेक्टली नहीं पहुंच जाता है ठीक है 98.1, 98.2 ऐसे कंटिन्यूसली फॉर्म में जाता है बट अगर हम डिजिटल थर्मोमीटर की बात करें ठीक है तो उसमें क्या होता है 98.00 दिखा रहा होता है तो ऐसा नहीं कि 98.1 ही दिखाए नेक्स्ट स्टेप में वो क्या दिखा सकता है 99 भी दिखा सकता है 98.5 भी दिखा सकता है ठीक है तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती डिस्क्रिट वैल्यू होती है उसकी तो उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर ठीक है लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ एनालॉग कंप्यूटर नाउ लेट मी एक्सप्लेन डिजिटल कंप्यूटर here as i said the word digital means separate right it refer to binary system which consist of only two digit zero and one right zero or one ke beech mein jitne bhi numbers hai like 0.1 0.2 0.3 theek hai okay, wo sare numbers jo hai wo analog mein aate hain but digital computer mein ya to zero ya to one ठीक है सो डिजिटल डेटा कंजिस्ट ऑफ बाइनरी डेटा रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ एंड ऑन इलेक्ट्रिकल बीट ठीक है ऑफ मीन्स जीरो एंड ऑन मीन्स हाई राइट सो दीज बीट्स आर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिसकंटिन्यूस फॉर्म रेदर देन कंटिन्यूस फॉर्म ओके इन डिजिटल कंप्यूटर्स क्वांटिटीज आर काउंटेड रेदर देन मेजर ठीक है डिजिटल फॉर्म में काउंट होती है जीरो और वन मेजर नहीं होती है नाउ डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट बाय काउंटिंग नंबर्स और डिजिट एंड गिव्स आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म लाइक हमने देखा कि एनालॉग डेटा थ्रू एनालॉग सिग्नल्स बनते हैं लेकिन यहाँ पर डिजिटल डेटा थ्रू ऐसे सिग्नल बनते हैं लाइक like, ये ज़ीरो एंड ये वन ज़ीरो जो है कुछ टाइम कंटिन्यूस चलता है फिर उसमें चेंज आता है स्टेट में तो ज़ीरो टू ज़ीरो पॉइंट वन नहीं होता है ज़ीरो टू डायरेक्टली वन फिर वन स्टेट कुछ टाइम तक चलता है फिर वन स्टेट टू अनदर स्टेट ज़ीरो में तुरंत ही आ जाता है वो ठीक है तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिट डेटा नाउ एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइसिस आर कैलकुलेटर पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल वॉच डिजिटल थर्मोमीटर एक्सेट्रा ठीक है टूडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज इन ऑफिस और होम आर डिजिटल कंप्यूटर ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन अनदर टाइप दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर सो हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग मशीन मेजर पेशेंट टेम्परेचर एंड दे कन्वर्टेड टू नंबर एंड सप्लाई टू डिजिटल कंप्यूटर राइट एनालॉग मशीन डेटा जो टेम्परेचर मेजर करता है वो एनालॉग डेटा देता है दैट नंबर इज कन्वर्टेड इन टू डिजिटल नंबर एंड देन इट गिवस टू कंप्यूटर ठीक है इन हाइब्रिड कंप्यूटर्स द यूजर कैन प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड digital data it means continuous and discontinuous data and they are several purpose computers they are very fast and accurate and these computers are used in scientific field in hospitals these are used to watch the patient's health condition in icu and these are also used in spaceship missiles etc okay now let me explain third and last type of computer that is type of computer is based on purpose in that special purpose computer and general purpose computers are there now special purpose computer means what they are designed to perform a specific task 
ठीक है स्पेशल वही पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया है एंड सर्च कंप्यूटर्स हैज़ लैक ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी मतलब फ्लैक्सीबल नहीं है वो कोई भी काम नहीं कर सकता इसको जो काम दिया है वही करेगा दे परफॉर्म अ टास्क फॉर विच दे आर डिज़ाइन वेरी एफिशेंटली राइट जो टास्क के लिए उसको डिज़ाइन किया है वो वही टास्क करेगा लाइक एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम मिसाइल गाइडेंस सिस्टम वो सारे सिस्टम है कंप्यूटर है वो वही काम करेंगे प्रिंट निकालना या फाइल स्टोर करना काम नहीं करेगा बट जनरल पर्पस कंप्यूटर सो अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज़ वन दैट कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन मतलब दीज कंप्यूटर्स आर फ्लैक्सीबल they can perform any task and its creativity enables execution of program of almost any time right they are used in business application or we can say that it is used in generally home use ke liye bhi used hota tha business purpose school offices sab jagah pe ye computer used hota hai theek hai so here i complete the all type of computer it means type of computer can be divided into three first one is type of computer based on size then type of computer based on technology used or based on mechanism and third one is type of computer based on purpose clear hope you understand all the type of computer and if you have any query or question regarding to this type of computer then you can message me thank you